Cześć! W tym odcinku zobaczymy Kevin sam w hotelu miłości w Japonii. Zapraszam! Niestety mój kombinezon okazał się nieskuteczny i jestem cały mokry. Majciochy w kaczuchy mokra. Oto dowód. Widzicie? Mokrysienkie. Dobra, już jest ok. Uroma! Ray? Ray? Oh my god, this fucking Ray is killing me! Pada, ale mnie to rybka, bo jestem już w hotelu. Dobra, przyjrzyjmy się mu. Tutaj mamy parking i to są takie jakby domki, jak widzicie. Czyli jest podzielone na takie domki. Ja tutaj zaraz mam parking i wejście do swojej komnaty. Tym razem zdecydowałem się na opcję basicową w hotelu Fine, żeby zobaczyć jaka jest różnica. I powiem wam, że nawet opcja basic jest wypasiona. Pokój jest spory, morski klimat No i po kolei To co zwykle, czyli duże łóżko Akcesoria Tutaj mamy do regulacji opłaty, ale ja już zapłaciłem kartą Tu mi się hajs suszy Tutaj dostałem znaczki dzisiaj w sklepie Kurde, wiecie co? Przed chwilą, przez przypadek to otworzyłem I to jest tak, że jak się to otworzy To już się tego nie da zamknąć I to jest no 5000 jenów, to jest jakieś tam, nie wiem, 200 zł A ja tylko sobie za to pociągnąłem, mam nadzieję, że mnie nie szczarżują z karty, muszę z nimi zagadać jutro rano zrobiłem to przypadkowo i nie używałem tychże akcesoriów telewizor, no bo bez telewizora wiadomo, lodówki to jest chyba klimatyzacja, która działa od dołu może być od góry, może być od dołu kanapa maszyna tutaj jest moja suszarnia ale wyłączyłem ją na czas nagrania tego filmiku Szlafroczek już przywdziany No i klasycznie walenka jacuzzi Basic Pamiętacie ten hotel Shim Ono Seki? Ten biznesowy? No to on był o 1000 jenów droższy niż to Także po co w ogóle brać w Japonii biznesowe hotele jak to są takie małe klitki Tylko do spania Z lepszą opcją jest naprawdę love hotel gdzie można się wychillować Chciałem jeszcze zauważyć, że opracowałem pewien system Suszenia butów już przez te deszcze Mianowicie najpierw wpycham tam papier toaletowy Papier toaletowy w Japonii jest strasznie cienki, więc bardzo fajnie chłonie wodę. Więc najpierw parę razy sobie wypycham te buty, żeby całą tą wilgoć odsączyć, a dopiero potem suszarka. A szpilne sobie zraz, może akurat rozbije bank. No i oszukano mnie, łyknęło monetę. Co działo? No niestety, przegrałem. Niestety w moim love hotelu nie ma miseczek, a chciałbym sobie zrobić zupkę chińską. Chińską! Pomimo, że jesteśmy w Japonii. Dlatego też użyję tej oto muszli, która służy na kosmetyki. No to zalewam tym wrzątkorem. Mmm, pyszne. A przykryję to miską, która służy do obmywania się. Zaraz się zagotuję. No i nasza fancy kolacja już powinna być gotowa. O, co za aromat. Bon appetit. Z wami kochani dzisiaj żegnam. To był 
bardzo ciężki dzień. Jeżeli nie pada, mogę jechać 12 godzin, 10 albo 100, to w deszczu 5-6 godzin daje naprawdę w kość. Wykańcza psychicznie i fizycznie. To jest tortura. <śmiech> nie wiem jaka będzie pogoda jutro, bo nie sprawdzałem, więc miejmy nadzieję, że będzie ok. Zostańcie ze mną. Lajkujcie i subskrybujcie. A jutro kolejne przygody. Pozdro. A w następnym odcinku zobaczymy najstraszniejszy most na świecie. Zostańcie ze mną, bezdomny pelikan.